നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറന്റ് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിലിമിനറി അടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഒരു ഏരിയ പോലും നമുക്ക് മിസ് ആവരുത് നമ്മൾ ആദ്യം മന്ത് വൈസ് കറന്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ റിവിഷൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ടോപ്പിക്കും റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ മിസ് ആകരുത് എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് അതൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഒരു അവസാനത്തെ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിക്കണം എനിക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എനിക്ക് എന്തായാലും എന്റെ പേരിനൊപ്പം ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് ഒക്കെ എന്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കണം എന്റെ ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നിങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകണം ഒരിക്കൽ സ്പെയിനിലെ ഇസബല്ല രാജ്ഞി കൊളംബസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ സാമ്പത്തിക സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്പെയിനിലെ രാജാവിന്റെ ഫെഡിനാൻഡ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ രാജ്ഞി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു രാജ്ഞി ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ നഷ്ടമായാൽ ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ പരാജയമായാൽ സ്പെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൊളംബസിനോട് ചോദിച്ചു കൊളംബസ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എന്റെ ഈ എക്സ്പെഡീഷൻ വിജയമായാൽ സ്പെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ജൂൺ ആറാം തീയതി എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാം വിജയമായാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന വലിയ നേട്ടത്തെ നിരന്തരം വലിയ മാറ്റം വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക് വൈസ് സെഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു സ്പെക്ടേറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ടു ദ പോയിന്റ് നോട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടു ദ പോയിന്റ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിലെ പോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതി ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഈ സെഷൻ എടുക്കും കാരണം രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തോളം നമ്മുടെ റിസർച്ച് ടീം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ ഈ സെഷന് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ സെഷന്റെ ഷെയർ ചെയ്യാം കണ്ടന്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പാരലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങള് എൻവിയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം പ്രിലിമിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും പതിനഞ്ച് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എൻവിയോൺമെന്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെഷനെ കാണുക ക്ലാസ്സിൽ നടക്കി വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പേപ്പറും പേനയും അടുത്ത് വെക്കുക നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി പോവുക കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചെടുക്കാം വായിച്ചാൽ അതൊന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കത്തില്ല എഴുതിയും കൂടെ പോകണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ എഴുതാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ എഴുതി എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾ എഴുതണമെന്നില്ല അവർ വായിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സയന്റിഫിക് ബേർഡ് അറ്റ്ലസ് ഈ സയന്റിഫിക് ബേർഡ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കേരള ബേർഡ് അറ്റ്ലസ് കെ ബി എ ആ അവരാണത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് സർവീസ് അവര് ഏതാണ്ട് രണ്ട് തവണ അറുപത് ദിവസത്തോളം വരുന്ന സർവേ ബേർഡ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കേരള ബേർഡ് അറ്റ്ലസ് ഇത് രണ്ട് ജൂലൈ ടു സെപ്റ്റംബറും വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ മന്തുകളിലാണ് ജാനുവരി ആൻഡ് മാർച്ച് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനും ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ സർവേ ഇവര് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് കേരള ബേർഡ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ബേർഡ് അറ്റ്ലസ് കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ പക്ഷികളുണ്ട് അവിടെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഏതൊക്കെ പക്ഷി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാലക്കാട് കാണുന്ന പക്ഷിയെ ചിലപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് കാണും കോട്ടയത്ത് കാണുന്ന പക്ഷിയെ ചിലപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത്
നാൽപ്പത്തിനാല് വെരി കോമൺ സ്പീഷീസും മോസ്റ്റ് അബാൻഡൻ സ്പീഷീസ് പത്തെണ്ണം അബാൻഡൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കണ്ടെത്തി അപ്പോ ഈ സ്റ്റഡി ഈ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സില് എൻഡമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്രട്ടൻഡ് സ്പീഷീസ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലും ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ വൈറ്റ് ചീക്ക്ഡ് ബാർബറ്റ് ഹൗസ് ക്രോ വൈറ്റ് ചീക്ക്ഡ് ബാർബറ്റ് ആൻഡ് ഹൗസ് ക്രോ അവയെ കുറിച്ചുള്ള പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടായി അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ്സ് ആ പക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ച റെക്കോർഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ മൈഗ്രേറ്റർ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അതിനെ യുറേഷ്യയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്നത് കുക്കു യുറേഷ്യൻ കുക്കു അമൂർ ഫാൽക്കൺ അവയെ കുറിച്ചൊന്നും കാര്യമായ പഠനം നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ ബേഡ് കേരള ബേഡ് അറ്റ്ലസ് അവരാണ് അവര് നടത്തിയ സ്റ്റഡിയെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നു ഇതിൽ ഇന്ന പക്ഷിയെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനും ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ സാം ഡിയറിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു ബിന്ദുവിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാശീരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡ് ടൈഗർ റിസർവ് അവര് വെറ്റ്ലാൻഡ് ബേർഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് അപ്പൊ അതില് ഈസ്റ്റേൺ സാം ഡിയർ സെൻസ് റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടന്റ് അയച്ചു തന്നോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അയച്ചു അയച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അയച്ചോ ഇത് ഈ കണ്ടന്റ് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒരു നിമിഷം ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ നമ്മുടെ ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവിടെ സൂം ചെയ്യാം എന്റെ ഞാന് നമ്മുടെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാം എന്റെ ലാപ്പ് കംപ്ലൈന്റ് ആയി അത് നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കും ഉച്ചയാകുമ്പോഴേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്നാ കയറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടാണോ കാണുന്നത് അല്ല നമുക്ക് ടാബിലാണെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ അയച്ചത് അല്ല നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ടേ സൂം ചെയ്ത മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇടാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ സാം ഡിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈസ്റ്റേൺ സാം ഡിയർ അതിന്റെ റിസേർവസ് ഡുവാസല്ലി രജിത് സിൻഹി എന്ന ഇത് ലോക്കലി അറിയപ്പെടുന്നത് ദാൽ ഹൊറിന എന്ന അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലും കാണപ്പെടുന്ന സാം ഡിയർ ആണിത് അതിൽ ഈ എം കെ രഞ്ജിത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എം കെ രഞ്ജിത് സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ സാം ഡിയർ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എം കെ രഞ്ജിത് സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് ഫർദർ ഒന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈസ്റ്റേൺ സാം ഡിയറിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നു വന്നതിനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കുക ഫ്ലഡ് പ്രളവിന് ആ റീസൺ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഫ്ലഡ് ആണ് കാരണം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി താഴെ ഇതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോകുക ഈസ്റ്റേൺ സാം സാം ഡിയർ അത് കാശീരങ്കയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തിൽ താഴെയുള്ളൂ ഫ്ലഡ് വന്നതോടുകൂടി പോപ്പുലേഷനിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു കാരണം നമ്മൾ എപ്പ
ഈ കുറവ് സംഭവിക്കുന്ന യു പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൂടുന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു ക്ലാരിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക വെറ്റ്ലാൻഡ് സാംഡിയർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അവാന്തര വിഭാഗമുണ്ട് അതും പഠിക്കുക അത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഗ്രൗണ്ട് സാംഡിയർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗാങ്കറ്റിക് പ്ലെയിൻസിലും സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലും കാണപ്പെടുന്ന ആ പോയിന്റൂടെ ഒന്ന് എഴുതി പോവുക ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീവിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ കുറവൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഐ യു സി എന്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഏത് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം യു പി എസ് സിയുടെ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് അത് വരാം വൾണറബിൾ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ടിൽ എഴുതി പോവുക വൾണറബിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അപ്പെൻഡിക്സ് വണ്ണിൽ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാശിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പരാമർശം വന്നുകൊണ്ട് കാശിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചു പോവുക കാശിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കും ടൈഗർ റിസർവും ഇന്ത്യയുടെ യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് എഴുതി പോവുക ഇത് പിന്നീട് പഠിക്കാൻ മാറ്റി വെക്കരുത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക ഇപ്രിലും പാസ് ആവണമെന്നുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഇരിക്കരുത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളവർക്കും മാത്രമേ ഇപ്പോഴും പാസ് ആവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ബോധ്യം എപ്പോഴും വേണം ഞാൻ ഏറ്റവും മികച്ച പരീക്ഷ നേരിടാൻ പോവാണ് പരീക്ഷ ഞാൻ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നേരിടും എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയുണ്ട് അപ്പോ കാശിരംഗ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ ഹോൺ റൈനോസിന്റെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് കൂടാതെ റോയൽ ബംഗാൾ ടൈഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏഷ്യൻ എലിഫൻസും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അത് കാശിരംഗ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസിലാണ് ഉള്ളത് ഹിമാലയസ് എൻ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യ ത്രൂ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് ദെൻ ടേൺ സൗത്ത് ടു റീച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് അപ്പൊ റിവർ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഒരു ഒറിജിനും അതിന്റെ ഒരു ഒഴുക്കിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നു ഇവിടെയുള്ള സ്പീഷീസില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പീഷീസുകൾ നോക്കുമ്പോ ബാർഹഡഡ് ഗൂസ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അജ്നാസ് ഞാൻ ക്ലാസ് റൂം ആക്സസ് ഇല്ലേ അതിനകത്ത് പി ഡി എഫ് ഇട്ടു കിട്ടിയോ വന്നോ ഒന്നില്ല പേജസ് കുറച്ച് വലുതാണ് ഒരു നൂറ്റി അറുപതോളം ആ നോക്കോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് മേജർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നിങ്ങളൊരു നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബാർഹഡഡ് ഗൂസ് നോർത്ത് ആൻഡ് പിൻറ്റെ കോമൺ ട്രീ ലിറ്റിൽ കോമറൻറ്റ് ഗ്രേലസ് ഗൂസ് ലെസർ വിസ്ലൻ ഡക്ക് ഗാഡ്വാഡ് ഫെറോജീനിയസ് ഡക്ക് ഉറേഷ്യൻ കൂട്ട് ഉറേഷ്യൻ വീജ്യൻ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് കാരണം നാല് ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോ ഒന്ന് ആ നാഷണൽ പാർക്കിലോ ആ സാങ്ച്വറിയിലോ റിസർവിലോ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ യു പി എസ് സി ഇടുന്ന അവരുടെ സ്ഥിരം ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം കൊടുക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മേജർ ആയ സ്പീഷീസ് എഴുതി പഠിക്കുക എഴുതാതെ ഇത് പഠിക്കാൻ പ്രയാസമായി അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ടോളം ഈസ്റ്റേൺ സാംഡിയർ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കെടുപ്പുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഡിക്ലൈൻ സംഭവിച്ചിരിക്കും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന കറന്റ് ടോപ്പിക് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് എക്കോളജിയിൽ നിന്ന് വന്ന കറന്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് മുമ്പ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇൻക്രീസിങ്ങും ഡിക്രീസിങ്ങും രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി നമ്മൾ കാ
കൺസർവേഷൻ അല്ലെ എഫേർട്സ് ആണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒറാങ് നാഷണൽ പാർക്ക് മോർ ദാൻ ട്രൈസ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൈസ് ഫോർ കൺസർവിംഗ് ഗരീസ് ഒറാങ് നാഷണൽ പാർക്ക് അവിടെ ഗരിയൽസ് ഉണ്ട് ഗരിയൽസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആനിമൽ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യൻ ഒരു ക്രൊക്കോഡൈൽസ് ആണ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള തിൻ സ്നൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ക്രൊക്കോഡൈൽസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ക്രൊക്കേറ്റ് ക്രൊക്കോഡൈൽസ് അലിഗേറ്റേഴ്സ് കെയ്മെൻസ് ആൻഡ് മോർ അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ നാഷണൽ പാർക്കിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളമായിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഒറാൻ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേര് രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നാണ് ഇതും ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിന്റെ തീരത്താണ് അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് അതിപ്പോ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം റിവർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇത് യു പി സി ടി ഓപ്ഷനിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ റിവറിന്റെ പേര് ചോദിക്കും ഒപ്പം ഏതൊക്കെ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്നും ഓപ്ഷനിൽ വരാറുണ്ട് ദറാങ് ആൻഡ് സോണിത്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസാം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആയിട്ട് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വന്നു നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് എന്താണ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്താണ് ഇത് യു പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു നാല് തവണ ഈ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസസ് മാത്രം ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരികയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ് തരും അപ്പോൾ അതിലൊരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് ഓരോന്നിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക നോട്ട് തയ്യാറാക്കി എനിക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് ആസാമിലാണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക എൺപത്തഞ്ചിൽ സാങ്ച്വറി ആയി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ആയി ആ വർഷങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എഴുതുക സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതി പോകും വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ് ഉണ്ട് ടൈഗർ ഉണ്ട് മൽജൂരിത എലിഫൻസ് ഉണ്ട് ഹോഗ് ഡിയർ ഉണ്ട് വൈൽഡ് പിക്ക് ഉണ്ട് സിവറ്റ് കാറ്റ് ഉണ്ട് പൊർക്യൂപ്പിയൻ ഉണ്ട് റോക്ക് പൈത്തൺ ഉണ്ട് ഗംഗറ്റിക് ഡോൾഫിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് മേജർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് നാഷണൽ പാർക്ക് പഠിച്ചു പോയാലും ഏത് വൈൽഡ് ലൈഫ് സെഞ്ചുറി പഠിച്ചാലും മേജർ സ്പീഷീസോട് പഠിക്കുക ഓ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയാൽ ആ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും തെറ്റുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രിലിമിന് മാർക്ക് കുറയുക നമ്മൾ തോറ്റുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബി സീരിയസ് ഒരു പോയിന്റ് പോലും ഞാൻ കളയത്തില്ല എനിക്ക് പ്രിലിമ് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടെ എഴുതും എനിക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും ഞാൻ വിട്ട് കളയത്തില്ല ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി ക്ലാസ്സിലിരിക്കും ഒരു മാർക്ക് എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒറ്റ മാർക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് പോലും ഞാൻ കളയത്തില്ല എനിക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടുക ഒരു മാർക്ക് ഞാൻ എടുക്കുക അത്ര ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുക തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിലിമിനറിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷ പാസ്സാവും എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക അടുത്ത കറണ്ട് ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് കാറ്റിനെ കുറിച്ച് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് കാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ സ്പോട്ടഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് പന്ന ടൈഗർ പന്ന ടൈഗർ റിസർവിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് കാറ്റിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഡെസേർട്ട് കാറ്റ് പന്ന ടൈഗർ റിസർവിൽ കണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് കാറ്റ് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലിസ് സിൽവസ്ട്രീസ് ഓർണാറ്റ എന്നാണ് ഏഷ്യാട്ടിക് വൈൽഡ് കാറ്റ് എന്നും ഏഷ്യൻ സ്റ്റെപ്പെ വൈൽഡ് കാറ്റ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് പകല് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും രാത്രി ഹണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പകല് റെസ്റ്റ് എടുക്കും രാത്രി ഹണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഐ യു സിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ എന്നുള്ള റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ എഴുതി പഠിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ എഴുതുക ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ എഴുതുക ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിലാണ് ഇനി പന്ന ടൈഗർ റിസർവ് എവിടെയാണ് എന്ന് നോക്കാം മധ്യപ്രദേശ് പന്ന ഛത്തർപൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ അഞ്ഞൂ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായി ഈ അഞ്ച് കാര്യം വെറുതെ വായിച്ചു പോയാൽ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ക്ലാരിറ്റിയോടും അവിടെയുള്ള ഫോറസ്റ്റ് നോക്കൂ ഡ്രൈ ഡെസിഡ്യൂസ് ഫോറസ്റ്റ് വിഡോമിന് കെൻ റിവർ ആണ് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കെൻ ബേറ്റുവ റിവർ ഇന്റർലിങ്കിങ് പ്രൊജക്റ്റും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കെൻ ബേറ്റുവ ഇന്റർലിങ്കിങ് എൻവോൺമെന്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി ഈ വർഷത്തെ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണ് സൈഡിൽ എവിടെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി മനസ്സിലാക്കും കുറ്റിക്കാടുകളിലാണ് ഡെസേർട്ടിലുള്ള ഇത് വളരുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി വെള്ളം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശിൽ പന്നയിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡെസേർട്ടിൽ ജീവിക്കുക ഇതിന് അധികം വെള്ളം ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് കാമോഫ്ലാഗ് കളറ് മാറും ഡെസേർട്ട് സാൻഡിന്റെ കളറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറും കാമോഫ്ലാഗിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഓന്തൊക്കെ നിറം മാറും ഇയർ പവർ എന്താണ് വലിയ ചെവിയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ചെറിയ സൗണ്ട് പോലും ഇവയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കൂടാതെ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് നൗറാദേഹി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എം പിയിലാണ് അതുപോലെ മിർസാപൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് അവിടെയും കാണും ഇത്രയും നോട്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ എഴുതി പോകും ഇത് ഇനി പിന്നീട് പഠിക്കാം ഇത് ക്ലാസ് വെറുതെ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം പിന്നീട് പഠിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഏർപ്പാട് വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് നമുക്കിത് ഒരുപാട് പേജസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് പേജസേ കവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ നാളുകളെ ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെ മറ്റന്നാൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സെഷൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക നാളെ ആദ്യം ഒരു റൗണ്ട് വായിക്കുക അപ്പോൾ റിവിഷൻ ആവും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതി ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചങ്ങ് പോകും പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി വേറെ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യം അഞ്ചാമത് ഈ വർഷം പത്രങ്ങളിൽ വന്ന അസ്കോട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോഗർഹിലാണ് അത് ഇ എസ് ഇസൺ എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എൺപത്തി ആറിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ പാരഡൈസ് സോൺ എർത്ത് എന്നാണ് ഇത് അതർവൈസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്മോൾ ഹാംലെറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് മാമൽ സ്പീഷ്യസ് ആ മാമൽ സ്പീഷ്യസിൽ സ്നോലപ്പേഡ് ഉണ്ട് ഹിമാലയൻ ബ്ലാക്ക് ബിയർ ഉണ്ട് ഹിമാലയൻ ടാർ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഷീപ്പ് ഉണ്ട് സെറോബിസ് ബിയർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ പ്രിലിമിനറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസർവ്സ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഈ ഏരിയയെ കാണുക ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ പഠിക്കുക ലോങ് മുണാൽ ഖാലിജ് ഫസന്റ് ഒരു കോഴിയാണ് ചിയർ ഫസന്റ് ഒരു ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഏരിയ റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സിക്സ് ഒമ്പതാണോ ആറാണ് സാർ സിക്സ് ആറ് ഓക്കെ
അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിലും സതേൺ ഇറാനിലും ഒക്കെയുള്ളതാണ് ഷീഷം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റോസ്വുഡ് റോസ്വുഡ് എന്താണ് ചുവപ്പ് നിറമാണ് റോസ് നിറമാണ് ബ്ലഡ് ഷ്യൂഡ് ലേസ്റ്റ് ഇൻഡ്രിക്കേറ്റ് ഗ്രെയിൻ ഡ്യൂറബിലിറ്റി നന്നായിട്ട് ഫൈൻ ഫിനിഷ് ഉണ്ടാകും ഗിത്താസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റോസ്വുഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റോസ്വുഡ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസിൽ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോണ ആൻഡ് ഫ്ലോറയിലാണ് ഇതിന്റെ ട്രേഡ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടിന് കാരണം ഈ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റോസ് ഫുഡിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പോർട്ടിനെ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഗിത്താർ മേക്കിങ്ങിന് വളരെ നല്ല ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ സിനിമയൊക്കെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദിക്കാം പുഷ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയുടെ തീം എന്തായിരുന്നു സിനിമ കണ്ടവരാരെല്ലാം ഉണ്ടോ പുഷ്പ അത് തുടക്കത്തിലും കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഗിത്താർ മേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ രക്തചന്ദനം രക്തചന്ദനം ഉപയോഗിച്ച് ജപ്പാനിലെ കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഗിത്താർസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് റോസ്വുഡ് ഇപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇവിടെ റോസ്വുഡ് ആണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് അതും ഗിത്താർ മേക്കിങ്ങിന് നല്ല തടിയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ചിറ്റു സുക്ക സച്ചിക്കാരം റപ്റ്റൈലാണ് ആ റപ്റ്റൈലിനെ കണ്ടെത്തി ദ വൺ ദാറ്റ് കട്സ് വിത്ത് സംതിങ് ഷാർപ്പ് എന്നാണ് ചിറ്റു സുക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളംബിയയിലെ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു വേർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയ റപ്റ്റൈലിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഏഷ്യൻ വാട്ടർ ബേഡ് സെൻസസ് നടന്നിരിക്കുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി അവരാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് ഈ ഏഷ്യൻ വാട്ടർ ബേഡ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഇന്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ബേഡ് സെൻസസിന്റെ ഭാഗമാണ് വാട്ടർ ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചും വെറ്റ് ലാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഏഷ്യൻ റൈനോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂഡൽഹി ഡെക്ലറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇന്ത്യ വിൽ കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ ഏഷ്യൻ റൈനോസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ തന്നെ വൺ ഹോൺ റൈനോസിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം അത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡെക്ലറേഷൻ സൈൻ ചെയ്തു ഗ്രേറ്റർ വൺ ഹോൺ ജാവൻ സുമാത്രൻ റൈനോസ് അവയുടെ ഒക്കെ പോപ്പുലേഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം ഇന്ത്യൻ റൈനോസറസ് അത് ഗ്രേറ്റർ വൺ ഹോൺ റൈനോസറസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ റൈനോസറസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ഐ യു സി എന്നിന്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ വൾണറബിൾ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിലാണ് അതിൽ അവയുടെ കൊമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയും അത് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതായി കൊമ്പ് അവയെ ഹണ്ട് ചെയ്യുവായിരുന്നു അപ്പൊ അവയെ അവയുടെ ഹണ്ടിങ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇത് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ടെറി ആൻഡ് ബ്രഹ്മപുത്ര ബേസിനിലാണ് ഇത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയി 
രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറെണ്ണം ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൽ കൂടുതലും കാശീരങ്ക നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഉള്ളത് കാശീരങ്ക കൂടാതെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എഴുപത് ശതമാനം റൈനോസറസിന്റെ പോപ്പുലേഷനും വേൾഡ് പോപ്പുലേഷനും കാശീരങ്കയിലാണുള്ളത് ഈ കാശീരങ്ക പല വട്ടം യു പി എസ് സിയുടെ പാർലമെന്റ് ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഹോളി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫൈ ടു സേവ് മുംബൈ മാൻഗ്രൂവ്സ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു മാൻഗ്രൂവ് പോപ്പുലേഷൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഹോലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ റണ്ണിങ് അവയർനെസ് ട്രൈസ് ആസ് ദേ ട്രൈ ടു സേവ് മുംബൈ മാൻഗ്രൂവ്സ് എ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് and their souls livelihood idu oru case study kooda aayittu ningal note cheyanam ippa preliminary mathramalla ningalku mainly use cheyan pattum idu idinte vishuddha vivarangal endana ennu chodichal idey kurichulla vishuddha vivarangal manasilaakka onna mangroves ningalku ariyam coastal forests aan ocean de land inde edakke cheriya shrubs aayittu namukku ippa ningal kolikottu edakke poomba kadalundil ekke kaanam alle poduve ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിൽ സലൈൻ വാട്ടറിൽ അവ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ണൂരിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ധർമ്മഠം ആ സൈഡിലൊക്കെ കാണത്തില്ലേ ട്രെയിനെ പോകുമ്പോൾ കാണാറുണ്ടോ മാൻഗ്രൂവ്സ് കാണാറില്ലേ ഇപ്പൊ മാൻഗ്രൂവ് സ്പീഷീസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബുർഗേറിയ സിൻഡ്രിക്ക സൊണാറിറ്റിക്ക ആസിഡിക്ക മിസ്വാക് ഇതൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് പലതും ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിനും ഒക്കെ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാനേജർ സ്പെഷ്യൽ അപ്പൊ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തിനും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ അറിവാണ് അല്ല അത് നോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോ ഈ മാനേജ്രോ സ്പീഷ്യസ് റെഡ് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഐ യു സിന്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റ് ഈ ടൈഡൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് എക്കോസിസ്റ്റം എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസിൽ മാൻഗ്രൂവ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാവായിരിക്കും സുനാമി പോലെയുള്ള സംഗതികൾ അടിക്കാതിരിക്കാൻ കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറാതിരിക്കാൻ ഇവ സഹായകരമാണ് അതുപോലെ ഒരു ധാരാളം ഫ്ലോ ഫോർ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ വെറ്റ്ലാൻഡ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇതുവഴിയായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നു ടെറസ്ട്രിയൽ ഫോറസ്റ്റും അക്വാട്ടിക് മറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടക്ക് കണ്ണികളാണ് മാൻഗ്രൂവ് ബൈ കസഡി റിവർ ആർ എ മൈക്രോസം ഓഫ് വാട്ട് ഹാസ് ലോങ് ബീൻ ട്രാൻസ്പെയറിംഗ് ഇൻ ദ വൺസ് റിച്ച് എക്സ്പാൻസ് ഓഫ് മുംബൈ കോസ്റ്റൽ ഫോറസ്റ്റ് ഈ മുംബൈയിൽ എയർപോർട്ട് ഒക്കെ വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് മാൻഗ്രൂവ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കോഹ്ലി കമ്മ്യൂണിറ്റി ബോംബെയിലുള്ള അവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ബോംബെയുടെ തദ്ദേശീയരാണ് ഒറിജിനൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ആണ് കോലി കമ്മ്യൂണിറ്റി മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ളവരാണ് അവര് കോറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അവര് സെൻട്രൽ വെസ്റ്റേൺ മൗണ്ടൻ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന അവര് സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഈ മാൻഗ്രൂവ്സ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ കാരണം അവർക്ക് അത് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ആയിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നോട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ കോലി കമ്മ്യൂണിറ്റി എവിടെയാണുള്ളത് ബോംബെയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് സ്പീഷീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാൻഗ്രൂവ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഈ മാൻഗ്രൂവ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് തരാം അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് സ്റ്റഡി ഓൺ ദ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മെയിൽ ഏഷ്യൻ എലിഫൻസ് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവയുടെ അവയുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഏഷ്യൻ എലിഫൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ഉള്ളതാണ് ലാർജസ്റ്റ് മാമലാണ് ലാൻഡ് മാമലാണ് ഏഷ്യൻ പോണ്ടിനെ ഏഷ്യൻ എലിഫൻസ് എന്നത് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നോളം റേഞ്ച് കൺട്രീസിലായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് പഞ്ചാബ് 
സൗത്ത് നോർത്ത് സെൻട്രൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എവിടെ എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് എലഫൻസ് ആർ മെഹാ മെഗാ ഹെർബിവോറസ് ദാറ്റ് ടു കെയർ വാസ്റ്റ് ട്രേസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിച്ച് ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടു സെർവ് ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക മെഗാ ഹെർബിവോറസ് ആണ് എലഫൻസ് ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആവശ്യം അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് മോളിക്കുലാർ എക്കോളജി ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിസീസ് മാനേജ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ത്രിട്ടൺ ബൈ അർബനൈസേഷൻ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ലോസ് ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ത്രൂ മോളിക്കുലാർ എക്കോളജി എന്താണ് ഈ മോളിക്കുലാർ എക്കോളജി നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ ടേംസ് എല്ലാം പഠിച്ചോണം നമ്മളിപ്പോ ഇനി കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പുതിയ ടേംസ് കാണുന്നുണ്ട് യു പി എസ് സി അത് ചോദിക്കുന്നതാണ് മോളിക്കുലാർ എക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഫീൽഡാണ് അതിൽ മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയുടെ ടെക്നിക്സും എക്കോളജിക്കൽ ഡാറ്റയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഇൻവേസീവ്നസ് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തയ്യാറാക്കും ജനറ്റിക് ഡാറ്റ പലപ്പോഴും കളക്ട് ചെയ്യും മോളിക്കുലാർ മാർക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് വിച്ച് ആർ ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് മേ ബി യൂസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഷ്യസ് പോപ്പുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ജനറ്റിക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മോളിക്യുലാർ മാർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്നിട്ട് ഈ സ്പീഷ്യസിനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യും ഡി എൻ എ പ്രോലിഫയറിങ് ഫിംഗർ പ്രിന്റിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ നടത്തും അപ്പോ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആനിമൽ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ജനറ്റിക് ഡാറ്റ കിട്ടുന്നതോടു കൂടി ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ഈസ് ടാർജറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷന്റെ ആനിമൽ പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷന് സഹായകരമാണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അപ്പൊ ഈ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് പഠനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും ഇതിന്റെ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ എന്താണ് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡിസീസ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സൈഗ ആൻഡിലോപ്പ് ഇസ് മേക്കിംഗ് എ കമ്പാക്ട് ഇത് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് അത് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും സൈഗ ആൻഡിലോ സൈഗ ടറ്റാർട്ടിക്ക എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് യുറേഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഡെസേർട്സിൽ അവയുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഖസാക്കിസ്ഥാനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഖസാക്കിസ്ഥാനിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ പരം ഈ സൈഗാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ തുർക്മെനിസ്ഥാൻ മംഗോളിയ ഇവിടെ ആ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിളായി കൺസർവേഷൻ എഫേർട്സ് ഇതിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവയുടെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആൻഡ്ലോപ്പ് നമ്മുടെ എന്തുപോലൊക്കെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏത് ജീവി പോലെ ഇരിക്കും ചെറിയ ഈ ചെതർ ഇതുള്ള ചെതുമ്പലികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജീവി അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻ ഒളിവിയ ഇത് വളരെ 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 പ്രധാനം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വരും ഒലിവർ റിഡ്ലി ടേർട്ടിൽസ് അത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് സീ ടേർട്ടിലാണ് വേൾഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പസഫിക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഇന്ത്യൻഷ്യൻസിൽ കാണും അവയുടെ അവ അരിബാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഈ അരിബാഡ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നോട്ട് തയ്യാറായിക്കണം ഒരു ബോക്സിൽ വരച്ചിടുക കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻവിയോൺമെന്റ് എന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തകളിൽ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ അരിബാഡ എന്താണെന്ന് വരച്ചു ഫീമെയിൽസ് ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് മുട്ടയിടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി
അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ വൾനറബിൾ അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഐ എസ് സിന്റെ റെഡ് ലിസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഒലിവിയ എന്താ ചെയ്തേ ഒലിവ് റെഡ്ലി ടൈറ്റൽസിനെ ഒറീസ കോസ്റ്റിൽ ബ്രീഡിങ്ങിന് സഹായിക്കുക നവംബർ ടു ഡിസംബർ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും വരും എയ്റ്റീസ് തുടങ്ങിയതാണ് ഒറീസ മറൈൻ ഫിഷറീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിലൂടെ ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതി എഴുതി പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ പ്രതിമ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ പഠിച്ചത് മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ റിപ്പീറ്റഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലൂടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന് തീർക്കുക അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഇത് ഇനി പഠിക്കാൻ പിന്നീട് വേറൊരു സമയം അങ്ങനൊന്നും പോകണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ഒലീവിയ ഇപ്പം വളരെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഒരു എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവര് മൊട്ടയിടുന്നു അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടും പസഫിക് അറ്റ്ലാന്റിക് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ മൂന്നിലും കാണപ്പെടും അതൊരു ക്ലാരിറ്റിയോട് അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏരിയാസ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഒറീസയുടെ കോസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഒളിവിയ പ്രകാരം എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ റെസ്ക്യൂ പ്ലാൻസ് കൊണ്ട് പിന്നെ നെസ്റ്റിംഗ് സീസൺ അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ നോട്ട് ചെയ്യാം നെസ്റ്റിംഗ് സീസൺ വരുന്നത് ആ ടൈം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ വരെയുള്ള സമയം അല്ലെ ആ സമയവും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് ഏത് സ്റ്റാറ്റസിലാണ് ഐ യു സി എന്റെ വൾനറബിൾ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിലാണ് ഈ ടൈറ്റിൽസ് വരുന്നത് ഒലിവ് റിഡ്ലി ടൈറ്റിൽസ് വരുന്നത് അപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ ഒലീവിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഒലീവിയ അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവയുടെ ബ്രീഡിങ് അതിനെ സഹായിക്കുക നവംബർ ഡിസംബർ മാസം വീട് പ്രത്യേക ലക്ഷക്കണക്കിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ബെറ്റർ ഇന്ത്യ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ചെയ്ത് ഓടി നടന്ന് മുട്ടയിടുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുക പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് ഈ സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയത് ഒറീസ മറൈൻ ഫിഷറീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകുന്നു അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം നല്ല ക്ലാരിറ്റി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിമിനറി സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞ കാര്യം ആ നാ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പ്ലാനറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി എയ്റ്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദയർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആൻഡ് കവറേജ് ഓഫ് അതർ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് കൺസർവേഷൻ മെഷീൻസ് സിൻസ് ട്വന്റി ടെൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെയിനിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ശതമാനത്തോളം രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയുടെ കവറേജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പ്ലാനറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇതൊരു ബൈ ബൈനിയൽ ലാൻഡ്മാർക്ക് പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു അസസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺസേർവ്ഡ് ഏരിയസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് കൺസേർവ്ഡ് ഏരിയാസ് നമ്മളൊരു ഏരിയ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പൊ നാഷണൽ പാർക്സ് ബയോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് അപ്പൊ അവയുടെ അവയുടെ അളവിൽ വർധന വർദ്ധിച്ചു ഈ റിപ്പോർട്ട് ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യു എൻ ഇ പിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് വേൾഡ് കൺസർവേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് സെന്ററിന് ഒപ്പം ഐ യു സി എൻ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് സൊസൈറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് യു എൻ ഇ പി ഡബ്ല്യു സി എം സി വേൾഡ് കൺസർവേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് സെന്റർ ഐ യു സി എൻ വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ്
കാരണം ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി അപ്പൊ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് വ്യൂ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മെയിനിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിന് ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാൻഡ് പതിനേഴ് ശതമാനം ടാർജറ്റ് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കീ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഏരിയാസ് ആർ ഇതർ ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഒ ഇ സി എംസ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തുമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചു ഏരിയാസ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ കൺസർവേഷൻ എഫേർട്ട് ആണ് അടുത്ത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് ഫോർ വന്നമൈ ഫാമിംഗ് ഈ ഓരോ വർഷവും ചില പുതിയ ടേംസ് വരും അത് അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഒരു ധാരണ പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ചോദിച്ച ബ്ലൂ ബ്ലൂ എക്കോണമിയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വരുന്നു ബ്ലൂ എക്കോണമി മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്കോണമിനെയാണ് ബ്ലൂ എക്കോണമി അതുപോലെ ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ബീച്ചസ് ഇത് ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അതുപോലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് ഫോർ വന്യമേ ഫാമിംഗ് എന്താണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ അക്വാകൾച്ചർ വേസ്റ്റ് ഒരുപാട് വരും ഇത് ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും മത്സ്യത്തിന് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് അത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് അവര് ഈ വന്യമേ അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രിം ഫാമി നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊഞ്ചം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം അതിനുവേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ഫാമിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മത്സ്യ കൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മത്സ്യത്തിന്റെ ഫുഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പരിപാടി ഹാംഫുൾ വേസ്റ്റിനെ മത്സ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ ആക്കി ഫുഡ് ആക്കി മാറ്റും ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ വേസ്റ്റേജ് ആണ് ഇതൊരു പുതിയ അക്വാകൾച്ചറിലെ പുതിയ ഒരു ടേമാണ് ക്ലാസിക്കോട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അക്വാകൾച്ചറിലെ പുതിയ ഒരു ടേമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ടിലോപ്പിയ എങ്ങനെ നേരത്തെ കൃഷി ചെയ്യുക ഇപ്പൊ വന്യമേ ഷ്രിമ്പും ഏതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ ആ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാല് ബയോഫ്ലോ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരു ഏറ്റവും ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങള് അക്വേറിയത്തിൽ മീൻ വളർത്തത്തില്ലേ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം മാറുന്നത് എന്തിനാണ് അക്വേറിയത്തിൽ വെള്ളം മാറുന്നത് അല്ലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം മാറുന്നത് കാര്യം ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ വിസർജ്യം അടിഞ്ഞുകൂടും അത് ഹാംഫുൾ ആണ് അല്ലെ ആണോ അപ്പോ വേസ്റ്റേജ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും ഈ ഫിഷിങ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വേസ്റ്റിനെ ബയോഫ്ലോക്ക് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഈ നൈട്രോജനൈസേഷനും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഇതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഇതിനെ ഫുഡ് ആക്കി മാറ്റും അല്ലെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കേരള ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ തിലോപ്പിയ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്യമേ ഷ്രിം കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറു വർഷം മുമ്പാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ കുഫോസ് കുഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ അക്വാകൾച്ചർ അവരും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വന്യമേ ഷ്രിമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ ഇതൊരു അക്വാ ടെക്നോ അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം ആണ് അക്വാകൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ മത്സ്യം അക്വാകൾച്ചർ എന്താ അക്വാകൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മത്സ്യകൃഷി മത്സ്യകൃഷി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ
ഇതാണ് സംഭവം ഇത് എങ്ങനെ ഫീഡാക്കി മാറ്റും അതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് അതായത് മത്സ്യത്തിൽ ഈ മത്സ്യകൃഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റിനെ മത്സ്യ ഫീഡാക്കി മാറ്റും ഇത് മനസ്സിലാക്കി ബയോഫ്ലോക് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ലിമിറ്റഡ് ലാൻഡ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഈ മറ്റേ മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണം ഇതിനത്രയും വേണ്ട കാര്യം ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ലോകമെമ്പാടും ഇതൊരു പോപ്പുലർ കേൾക്കാമോ ഹലോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ ആ ഒരു പോപ്പുലർ കൃഷി രീതിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ബയോഫ്ലോ ടെക്നോളജി ഇങ്ങോട്ട് തയ്യാറ് സംശയം ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു വെക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കണം കാര്യം ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചോദ്യം വരും ബയോഫ്ലോ സംശയം ആ ക്ലിയർ ആണ് സാർ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത മൂക്കൂർത്തി നാഷണൽ പാർക്ക് യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ പോപ്പുലർ നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലുള്ളതാണ് തമിഴ്നാട് മുകൂർത്തി നാഷണൽ പാർക്ക് നടുവട്ടം മുകൂർത്തി നാഷണൽ പാർക്കിന് അടുത്തുള്ള ഏരിയ ആയാണ് അവിടെ ബിൽഡിങ്ങുകളും ഇല്ലീഗൽ റോഡ് കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ വരും ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ അത് അവിടുത്തെ എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയെ അഫക്ട് ചെയ്യും ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് നീൽഗിരി ഇല്ലുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലുള്ളത് പാർക്ക് വാസ് ഫോം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഹിസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ലൈക്ക് നീലഗിരി താർ യു പി എസ് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീലഗിരി താർ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക നീലഗിരി താർ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നാണ് നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ പേര് മാറ്റിയതാണ് മുക്കൂർത്തി നാഷണൽ പാർക്ക് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സും ഷബ്സും ഷബ് ലാൻഡ്സും ആണ് കൂടുതൽ ഈ നടുവട്ടം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ കോറിഡോർ ആണ് മുകുർതി നാഷണൽ പാർക്കിനും മുതലമല ടൈഗർ റിസർവിനും ഇടയ്ക്ക് കൂടലൂരിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ബോർഡറാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നീലഗിരി നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം സീ സ്പോഞ്ചസ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ സ്ലീഫ് സീ ഫ്ലോ ഒരു പുതിയ സ്റ്റഡി നടന്നിരിക്കുന്നു സ്പോഞ്ചസ് ആർ ഇമ്മൂവബിൾ സ്റ്റഡി ഹാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ട്രോഡഡ് ദ സയന്റിഫിക് തോട്ട് ഇൻ ടു എ ന്യൂ ഡയറക്ഷൻ സ്പീഷീസ് ദ മെയിൻ സ്പീഷീസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ വി ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് ജെറോഡിയ പർവ ജി ഹെൻസ്റ്റ സ്റ്റെലറ്റ് റാഫോഫി ഫോറ ഈ സ്റ്റഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീ സ്പോഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് മൂവബിൾ അല്ല എന്നാണ് ക്രോളിംഗ് അപ്പ് ഹിൽ ആൻഡ് ഈവൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് അത് സീ സ്പോഞ്ചസ് മേഡ് ലിമിറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് യുവർ ബോഡീസ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി സെറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ സീ സ്പോഞ്ചസ് ഡ്രിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് റോൾഡ് അക്രോസ് ദ സീ ഫ്ലോർ ഇൻ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പസഫിക് ഓഷ്യൻ അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സീ സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്മൂവബിൾ ആണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമ്മൂവബിൾ അല്ല എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു സീ സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫൈലം പോരിഫറയിൽ വരുന്നതാണ് ഡിപ്ലോബാസ്റ്റിക് ജെം ലെയർ അതിലുണ്ട് ടു ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എക്ടോഡം എന്നും എൻഡോഡം എന്നും ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആശയം മനസ്സിലാക്കുക ഈ പ്രൊജക്ട് റീഹാബ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എലിഫന്റ് കോറിഡോറില് 
എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയർസ് ക്ലാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ണില് കടന്തല് കുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് ഒഴിവായി മാറും അതെ അതെ ബീഫ് തേനീച്ച കൂട് കൊണ്ടവ അപ്പൊ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷനുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ബോക്സസ് ഫെൻസസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ആ സ്ഥലം മലങ്കര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തൊടുപുഴ ആയിട്ട് മലങ്കര എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ നിറച്ചി വീടുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് തേനീച്ച കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആനകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇത് ഫെൻസസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഈ തേനീച്ചയുടെ കൂടുള്ളപ്പോ തേനീച്ചകൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആനകൾ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്ട് നടക്കത്തില്ല ഇത് ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് നാഗർഹോള നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് കർണാടക പിന്നീട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പോയി ഇതാണ് പ്രൊജക്ട് റീഹാബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൊജക്ട് റീഹാബ് പുതുമലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ വയനാടും മൂന്ന് സാങ്ച്വറീസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന അതാണോ മുതലമല മുതലമല അവിടെയാണ് കർണാടക തമിഴ്നാട് അങ്ങനെ എന്തോ മൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയയിലല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഇതൊരു മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ ചെലവ് ചുരുങ്ങ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതിനൊരു മറ്റൊരു ഡയമെൻഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളുടെ വരുമാനവും കൂടും ഞാനിപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരാണ് ഈ തേനൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ തേൻ തേൻ കൂട് കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് തേൻ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഈ അവിടുത്തെ ഉള്ള വീട്ടുകാർക്കും കൂടും അപ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുക ഇത് ഇത് അപ്പോ ഇത് ആളുകളുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവും കൂടി ആയിട്ട് കൂടി മാറുന്നുണ്ട് അതും പ്രധാനപ്പെട്ടു അടുത്തത് യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് യു പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷം ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യം മിനിമം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു വൺ ഹോൺ റൈനോസ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നീലഗിൻ ടാങ് അതുപോലെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് പിന്നെ സൈലന്റ് വാലി ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നാറിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നാറിലെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നില്ലേ മൂന്നാറിൽ കാണാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യസ് വരയാടുകൾ ഇതൊക്കെ യു പി എസ് സിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സംഗതിയാണ് സോ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അത് പലതും ചത്തു കിടക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പവർ ലൈനിൽ തുടങ്ങി ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ് സ്റ്റാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഈ ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രൈ പ്ലെയിൻസിൽ ഡെസേർട്സിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണത്തിൽ താഴെ ഇത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് അപ്പൊ ഇത് എൻഡേഞ്ചേഡ് ഇന്ന് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേഡ് അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റഡ് പശുകൾ ഉള്ളത് എന്തിൽ തട്ടി പോകുന്നു ഈ ലൈൻ കമ്പിയിൽ തട്ടി ചത്തു പോകുന്നു അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് രാജസ്ഥാൻ കർണാടക മധ്യപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ പോകും ഇത് ഓൺലി ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജസ്ഥാനിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ അല്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് രാജസ്ഥാനില് ഡെസേർട്ട് നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസർവേഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ട് നാഷണൽ പാർക്ക് കച്ചിലുണ്ട് ഗുജറാത്തില് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ് സ്റ്റാർഡ് സാങ്ച്വറി മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ് സ്റ്റാർഡ് സാങ്ച്വറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാറി അപ്പൊ അത് കൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ടില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ബാങ്കോലിൻ ബാങ്കോലിൻ
അപ്പൊ പാങ്കുലിൻ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഏഷ്യയിലുള്ളത് നാലെണ്ണമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിപ്പീൻ സുന്ദ ചൈനീസ് ആഫ്രിക്കയിലും ഉണ്ട് നാല് ബ്ലാക്ക് ബെല്ലീഡ് വൈറ്റ് ബെല്ലീഡ് ചൈനീസ് ചിമനി ആൻഡിലിപ്സ് സ്കേ ഇതിന്റെ കെരാറ്റിൻ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് ബോഡി നിറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്കെയിലാണ് ഈ ചെതുമ്പലികളാണ് എട്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മെഡിസിനൽ പർപ്പസിന് പിന്നെ ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ചില ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഇവയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഈ ഹിബിറ്റൻ മെഡിസിൻസിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ വഴിയരികിൽ ഇരുന്ന് ഈ ഓയില് വിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓയില് അവരുടെ അടുത്ത് ആ ഓയിലിന്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും കുറെ ഉടുമ്പിന്റെ ഉടുമ്പിനെ അവര് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ടൗണിലൊക്കെ ഈ ഹെയർ ഓയിലൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആൾക്കാർ വരും അവര് അടുത്ത് ഈ ഉടുമ്പുകളെയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് എന്നിട്ട് അവര് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓയിലാന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല മെഡിസിൻസിനും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൈസർ ഐ ഹിന്ദ് ബട്ടർഫ്ലൈ അരുണാചൽ പ്രദേശ് കൈസർ ഐ ഹിന്ദ് അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചു പക്കേ ടൈഗർ റിസർവ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിക്ലറേഷൻ and climate change and responsive arunachal pradesh avade emission korakkiya sustainable development nu vendi sahayike edakkana udesham butterfly also flutters in nepal bhutan myanmar laos avadakke kaanapadu appo avade the state butterfly aagi kaiser ai hind butterfly kerala thinde state butterfly aanu കേരള ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ സ്റ്റേറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആക്കി ബുദ്ധമയൂരി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് മലബാർ ബാൻഡ് പീക്കോക്ക് എന്നാണ് ഇത് അറിയുന്നത് അതുപോലെ തമിഴ്നാട് കൊച്ചിയിലൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കും അവർ തുടങ്ങി കേട്ടോ തമിഴ്നാട് തമിഴ് ഇയോമൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് ഡിക്ലയർ മഹാരാഷ്ട്ര ബ്ലൂ മാറൺ ഉത്തരാഖണ്ഡ് കോമൺ പീക്കോ കർണാടക സദേൺ വേൾഡ് വിൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നോട്ട് ചെയ്തു പോ ആ സർ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പാക്കി ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് ഇത് പറയുന്നില്ല താഴെ ആ പാക്കി ടൈഗർ ഡിസർവ് ഡിക്ലറേഷൻ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ എമിഷൻ അതായത് ശുദ്ധ വായു ഉള്ളിടത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് വരും നിങ്ങളുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ തേനീച്ച ഇതിന്റെയൊക്കെ വരവ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ല വായുതലാണെങ്കിൽ ആ അത് അങ്ങനെ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ രീതിയാണ് പൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടില് വേനൽ പൂവല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ വൻ തേനീച്ചകളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് കൂടി ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടി അപ്പൊ ഞാനത് ചെടിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ ആ ചെടി ബേസിക്കലി ഈ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വായുവിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ശുദ്ധവായു പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വേനൽ വേനൽ പൂവല്ലി എന്നാ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തേക്ക് പറയുന്നത് വേനൽ പൂവല്ലി റോസ് കളറിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമ്പറാ ക്ലൈമ്പറ അപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒത്തിരി പൊല്യൂഷൻ ഉള്ളിടത്തൊന്നും ബട്ടർഫ്ലൈ വരത്തില്ല അപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് അപ്പൊ അതൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് റിസൈലൻ റെസ്പോൺസ് ഭാഗവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ പക്കേ ടൈഗർ റിസർവ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടി കൊണ്ടുവരിക
നല്ല ക്ലാരിറ്റി എന്താ പറയാ പോപ്പുലേഷൻ ബട്ടർഫ്ലൈ പോപ്പുലേഷന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് മോത്തും ബട്ടർഫ്ലൈ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സാർ ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് പന്നി മധ്യപ്രദേശ് അങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതായത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ സ്ലോ ഹോട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ഫാമിലി പപ്പിലോനേഡിയ എന്നുള്ള ഫാമിലിയിലാണ് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഇതിൽ ഈ ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതെവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പേരുകളെ ചിലതിന്റെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ മലബാർ ബാൻഡഡ് പീക്കോ ബുദ്ധ മയൂരി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും മേജറായിട്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു കാര്യം ചിലപ്പോ അത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലോ മറ്റോ ഒക്കെ വേണേൽ ചിലപ്പോ വരും നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതെ ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ഡിസ്കവർ ചെയ്തു നാഗാ ഹിൽസ് ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് സിക്കാഡ പ്ലാറ്റുമിയ സിക്കാഡ സ്പീഷീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതൊരു ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ട് for the loud complex and species specific acoustic signal source songs nammude ivide cheevi da nokke parayna polathe oru sambhavam aanu na adu pole valiya shabdam undaakuna oru sambhavam one horned rhinoceros assam marked the world rhino day with a special ceremony by burning a stock pile of nearly 2500 horns of the one horned rhinoceros idu hindu inde photo ittayirun ningal orkunnundo idu ee rhinoceros inde kombellam kuda kattikunna oru photo kandayirunno hindu inde front page vanna photo ay rhino day il avare ee kollakaril ninnu pidichedutta kombugal ellam kuda kattichu kadu rhinos edakkanu nalladhu nammalu munbe charcha cheyidaan സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ടു ആണ് റൈനോ ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടതാണ് ഈ സെർമണിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ റൈനോ ഹോൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള മിത്സ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ പോച്ചേഴ്സിനും സ്മഗ്ലേഴ്സിനും ഇതിനൊന്നും വലിയ വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ വെള്ളി മൂങ്ങാനെ എന്തിനാണ് പിടിക്കുന്നത് വെള്ളി മുങ്ങായിക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ നല്ല വിലയാണ് എന്താ എന്തിനാ പിടിക്കുന്നേ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ അല്ലെ ഞാൻ ഞങ്ങടെ വീടിനടുത്തൊരിക്കൽ ഒരു വെള്ളി മുങ്ങിയെ ഇങ്ങനെ കാണാനിടയായി അതിനെ പറത്തു കിട്ടും അപ്പൊ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഈ പോച്ചിങ്ങിന് കാരണം അപ്പൊ അത് ആ മിത്ത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു സെർമണി നടത്തുന്നത് എന്നോട് മനസ്സിലാക്കുക കാശീരങ്കയിലാണ് എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം റൈനോസ് ഉള്ളത് അതൊന്നും മുമ്പേ പഠിച്ചതാണ് വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് സിംലിപാൽ ടൈഗർ റിസർവില് മെലാനിസ്റ്റിക് ടൈഗേഴ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ടൈഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടൈഗർ ഒരു നോവലാ അല്ലെ വൈറ്റ് ടൈഗർ സിനിമയും വന്നു വൈറ്റ് ടൈഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച മെലാനിസം വഴിയായിട്ട് സ്യൂഡോ മെലാനിസം ഇൻ എ ലിമിറ്റഡ് മാനർ അപ്പൊ റയർ ബ്ലാക്ക് ടൈഗർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് 
അത് അതിന് സിംലി പാൽ ടൈഗർ റിസർവിൽ കണ്ടെത്തി ഒറീസ ടൈഗേഴ്സ് എസെൻഷ്യലി ഹാവ് സ്ട്രൈബ്സ് ദാറ്റ് ആർ ലാർജർ ദാൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ അതർ ടൈഗേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ടൈഗർ സെൻസസ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് ടൈഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എട്ടെണ്ണം ഒറീസ പാർക്കിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ടൈഗർ റിസർവിലുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ടൈഗേഴ്സ് ഉണ്ട് സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇപ്പം കാസിരംഗയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം നമ്മള് ഈ എലിഫന്റ് റീഹാബ് ശരിക്കും കാസിരംഗയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഉണ്ട് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവൂല കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു അക്വാ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ എഫക്ട്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവയുടെ നമ്പർ കരുവായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മയൂർഭഞ്ച് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് സിംലി പാൽ നാഷണൽ പാർക്ക് ഉള്ളത് ടൈഗർ റിസർവ് ഉള്ളത് സിംലി പാലിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ വന്നു അത് പ്രൊജക്ട് ടൈഗറിന്റെ ഭാഗമായി എഴുപത്തി മൂന്നില് യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവില് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ദ ഓൺലി അതർ ബ്ലാക്ക് ടൈഗേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് സിംലി പാൽ ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സിസ്റ്റന്റ് നന്ദൻ കാനൻ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഭുവനേശ്വർ അരി അരിനഗർ അണ്ണാ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ചെന്നൈ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ബിർസ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് റാഞ്ചി ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മെലാനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈഗേഴ്സ് ആണ് വൈറ്റ് ബാക്ക് ടു വൾച്ചേഴ്സ് അത് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിനെ കുറിച്ചൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ജഡായു കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് സെന്റർ അവരതിൻ്റെ കൺസർവേഷന് വേണ്ട എഫേർട്ട് എടുക്കും ഇത് വൾച്ചർ ബ്രീഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് വൾച്ചേഴ്സിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രീഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ജഡായു കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് സെന്റർ ജഡായു എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ ജഡായു ഹനുമാന്റെ വാഹനം അല്ലെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് ജഡായു പാറയൊക്കെയാണ് ഇത് പിൻചോറിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിർ ഷിക്കാഗർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഹിമാലയൻ ഫുഡ് ഹിൽസിലാണ് ഹരിയാനയിലെ പിൻചോർ അപ്പൊ വൾച്ചേഴ്സിന്റെ കൺസർവേഷനാണ് ഈ ജഡായു കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് സെന്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഓറിയന്റൽ വൈറ്റ് ബേഗ്ഡ് വൾച്ചേഴ്സ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം ഇത് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വൾച്ചേഴ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ നയൻറ്റീസ് അപ്പൊ അവയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഈ വൾച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കഴിച്ചാണ് ചത്തുടങ്ങിയത് റിവർ റൈറ്റ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ ഐ യു സി എന്റെ വേൾഡ് കൺസർവേഷൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ റിവർ റൈറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ നടന്നു ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ യു സി എന്റെ വേൾഡ് കൺസർവേഷൻ കോൺഗ്രസ് ഫ്രാൻസിലെ മാസേലിയിൽ നടന്നു റൈറ്റ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ അവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ അപ്പൊ ഡിക്ലറേഷൻ ഇതൊരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് റിവേഴ്സിനും റൈറ്റ്സും റിവർ റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് മീൻ ദാറ്റ് ദ എക്കോളജിക്കൽ കോഴ്സസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് മേക്കിംഗ് അപ്പ് ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആർ ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ റിവേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ദ കൺസെപ്റ്റ് പുഷസ് ഫോർ എ ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് റെസ്പെക്ടിംഗ് ദ റിവർ ആസ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം വി ഹാവ് ടു റെസ്പെക്ട് റിവർ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ റിവർ ആസ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ 
നാടുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കാളുന്തി പോലെയാണ് നമ്മുടെ റിവറുകൾ മാറുന്നത് അല്ലെ മാലിന്യ കുമ്പാരങ്ങളായി മാറുന്നത് അത് എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കും അപ്പോ ദ റൈറ്റ്സ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് റിവർ എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിവറിനെ ഒരു മിയർ ഹ്യൂമൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്കും ഒരു ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇക്വാർഡർ ആണ് ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത വേണം ആദ്യത്തെ രാജ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ മെയിൻ നല്ല അടിപൊളി പോയിന്റ് ആണ് ആൻസറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ റൈറ്റ്സ് എന്തിനുണ്ട് നേച്ചറിനും ഉണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാം അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വാങ് ക്വൈ ന്യൂസിലാൻഡിൽ റിവർ ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും കൊളംബിയയിൽ അക്ട്രാറോ റിവർ ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗംഗയും യമുനയും ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കോർട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഇത് ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ സംഭവം എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ എന്തായത് റിവറിനെ ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യു റൈറ്റ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് എന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ചില ലീഗൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നേച്ചറിലും ലീഗൽ റൈറ്റ് വരികയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രിലിമിൽ എത്രത്തോളം വരുന്ന എനിക്കറിയില്ല പ്രിലിമിൽ ചിലപ്പോ വരാം പക്ഷെ മെയിൻ നിങ്ങൾ ഒരു ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ബിഡാർഗനികയിലെ മാൻഗ്രൂവ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ കൃത്യം നിർത്തും ക്ലാസ് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പത്ത് മണിക്ക് നമുക്ക് നോർമൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും കൂടാതെ ഇന്ന് ആറ് മണിക്ക് ലൈവ് എസ് എ റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് എസ് എ എഴുതാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് തരും എഴുതാനുള്ള പോയിന്റ്സും തരും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ആ സെഷനും വൈകിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ആഴ്ചയിൽ ഒരു എസ് എങ്കിലും ഇത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കും മാൻഗ്രൂവ്സ് ഇൻ ബിഠാർഖനിക ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ഡോയച്ച് ഗസൽഷാഫ്റ്റ് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ സുമസ്ട്രേറ്റ് വിൽ കൺസർവ് മാൻഗ്രൂവ് ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സ് ബിഠാർഖനിക നാഷണൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് മാൻഗ്രൂവ്സ് കണ്ടൽ വനങ്ങളാണ് അവിടെ ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ കൺസർവേഷന് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓറിയന്റഡ് കൺസർവേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈ ലൈഫ് ഇതും ഒരു നിങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഈ കാര്യം ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയമെൻഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താ റീസൺ എന്താ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ മാർഗവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മത്സ്യബന്ധനം അമിതമാകും പകരം അവർക്ക് പാരലൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി അവർക്ക് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പാരലൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് മാൻഗ്രൂവ് റിസ്ട്രേഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫിഷറീസ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സയൻസ് ലെഡ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആ അവരെവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ആ മേഖലയെ ചൂഷണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോ വിത്താർഗനികയിൽ ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ജിസിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ തുടങ്ങുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മേജർ മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ ഫോട്ടോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പഠിക്കുക ബിട്ടാർഖനിക മാൻഗ്രൂവ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആണ് അവിടെയുള്ള റിവേഴ്സ് ബ്രഹ്മണി ഉണ്ട് ബൈതരണി ഉണ്ട് ധർമ്മ ഉണ്ട് പത്താസാല ഉണ്ട് ഗഹിർമാത ബീച്ച് ഇവിടെയാണ് ഈ ഗഹിർമാത ബീച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട് ഒലിവ് റെഡ്ലി സീ ടേട്ടൽസ് ലക്ഷക്കണക്കിന് എണ്ണം ഒരുമിച്ച് വന്ന് മുട്ടയിടുന്ന അവിടെയാണ് ഗരിഹ്മാത ബീച്ച് കേട്ടോ അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകും ബിട്ടാർഖനിക
അടുത്ത് ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സീവീഡ് ഫാമിംഗ് ആണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള ഒരു മേജർ ഏരിയ ആയിട്ട് അവർ സീവീഡ് ഫാമിംഗ് സീവീഡ്സ് ആർ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോവിംഗ് ആൽഗെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലോക്കൽ എക്കോണമി എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം ദേ യൂട്ടിലൈസ് എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് and take up nutrients and carbon dioxide from c1 rendu reethilaane seaweed farming sahayikkum onnu ocean health balance yan sahay seaweed palaradum kaikkan upayogikkum east asian countries food addictives medicine fertilizer cosmetics idilakku upayogikkum adu pole beach erosion sahayikkum വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ സീവീഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രിലിമിനും മെയിനും ചോദ്യം വരും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ദേ ഹാങ് ഓൺ വുഡൻ സ്റ്റേക്സ് ഓൺ ഫ്ലോട്ടിംഗ് വുഡൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഡക്ക് ഡോൺ ഇൻ ടു ദ സീ ബെഡ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ പീസസ് ഓഫ് സീവീഡ് റോപ്പ് ലൈനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് നെറ്റിൽ കെട്ടിട്ട് സീലേക്ക് വിടും കോസ്റ്റിനോട് അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതിപ്പോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊച്ചി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഈസ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ സി എം എഫ് ആർ ഐ കൊച്ചി സെൻട്രൽ മറൈൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവർ കൊച്ചിയിലുള്ളതാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതിനായിരം ടെൺസ് ഈ വർഷം ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ആണ് അപ്പൊ ഏഴ് കോടി രൂപ വാല്യൂ ഉള്ളത് സി വീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും അപ്പൊ ഈ സി വീഡ്സിന്റെ ഗുണം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂഗോം കൺസർവേഷൻ റിസർവ് നമുക്കത് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ ആരംഭിക്കും അപ്പൊ ആ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയ ആളാണ് സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് ഫാക്കൽറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സെഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള ദിവസം തീവ്രതയോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാനില്ല അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും എക്സാക്ട് ടൈം എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ല രീതി പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തവണ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക ബോധ്യത്തോടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിദ്യാശംസകളും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആവുകയാണ് തോൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുക എൻഡേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മെൻറ്ററെ പോണം നാട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെൻറ്റർ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കയറുക പത്ത് പത്ത് പേരുടെ മെൻറ്റർ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനാവശ്യത്തിന് സമയം കൊടുക്കും ഹോം ഇസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് സമയം കൊടുക്കും നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തും നിങ്ങൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാവിധ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും നാളെ ഞാൻ കൊച്ചി അക്കാഡമിയിലുണ്ട് രാവിലെ ആർക്കെങ്കിലും എന്നെ കാണണം എന്നുണ്ട് അവിടെ കാണാം